Jy luister na Isaac Duplessy op Newspot. Um, Jordan, jy is dankie dat jy vir my tyd gemaak het. Um, Groot plesier. Ek, ek het jy baie, baie skielik gevraag, maar baie, baie dankie. <laughs> nee, is een groot plesier. Geen probleem. Nou, um, ek het jy vir my die um, uh, location pin gegee om, om hier uit te kom waar, in die buurt waar jy bly. Ja, in Botasig, Edgemeet. Ek het hier in die half van de uh, voor die tyd hier so. En uh, toe reik nou rond hier in Botasig, Ek, soek, ek wil kyk, hoe lyk die burgemeester sy huis? <laughs> Wat ek nou hier in woord as sig indraai, toe sê ek nou al klaar tyk in die bek, want uh, woord as sig herinner my aan die syde van Johannesburg waar ek geblei het. Ok. Um, is middelmatige mense. Absoluut. Uh, uh, Middel klas. Wonnelike, wonnelike goeie mense hierdie. Uh, dis, dis bote sig hier in Edgemead net hier langs aan. Ek bly net 2 minute van waar ons nou koffie drink hier in Edgemead. Uh, en my hele leven van 5 jaar oud ek het hier groot geword. En dis een wonderlijke gemeenskap, warme gemeenskap. Dis baie jong kinders hier. Uh, dis, dis net een uh, lekker plek. Nee, ek dog ek gaan nou ergens een paleis vind. Met Ach die nee, zo. nooit. Jordan, nooit, nooit. <laughs> nooit. Nooit. Ek denk die grootste huis wat ek gesien het is... Uh, is een gasthuis hier onder. Die, die, die paleis wat jy gaan vind, is die, is die presidentse paleis daar in Fresne ergens. <laughs> hy is ook een inwoner van Kaapstad. Nee? Ek, ek spot met hem al, hom altyd. Hy, hy kies nie om in een ANC stad te woon nie. Hy woon hier in een DAA stad. <laughs> ek spot met hem altyd. Hoor jy, uh, Jordan, maar ek um, maak nou sommer nie so, so in die begin op die praatjes, want uh, want daar was belangrike goed wat ek raak sien, mm. al uh, van het ek jou leer ken het met die, met die 2021 verkiesing, sien ek op uh, sociale media ook, maar ek het het nou verochend eerst aan ons ervaar, en gehoor by een vriend van my wat met my gepraat het verochend, um, ek, ek dink, ons kan met veiligheid sê, jy is waarschijnlijk een van die meest geliefde burgemeesters, wat Kaafstad al ooit gehad het, mense wil nie, foto's saam met jou neem en jou handtekening hee. Ja. Uh. Ja, oh, ek, ek. Uh, dis, dis, a, dis a wonderlijke job. Ek, ek is lief vir die job. Ek geniet het ongelooflik baie. En ek denk, ek denk mense kan sien dat ek, dat ek dit geniet. Uh, dis, dis, ek denk dis een van die beste politieke jobs in die hele land of in die wereld eindelijk. Kaapstad is een wonderlijke stad en ons het groot uitdagingsjaar, maar ons het ongelooflike goeie mense uh, en ons kan allerlei anda- uitdagings aanpak, uh, so ek, ek hou baie daarvan en ek denk mense kan het sien uh, ja, Mense sê vir my, uh, dat, dat wat hulle van jou hou is die non-threatening way waarin jy uh, burgemeester is Ok uh, dit, dit lyk of jy um, goed met mense op grond vat, oor, oor die weg is het jou belangrike beginsel? Dit is, en ek, ek, ek dink is een, ek is een natuurlijke mens mens, uh, ek hou baie van, van uh, nieuwe mense te ontmoet, en uh, van hulle leven uh, te leer, wat gaan aan, wat, uh, you know, allemaal is interessant, allemaal het interessante stories, uh, wat in, in, in hulle eie leven, so ek, ek hou baie van mense te ontmoet en met mense te praat. Dit geef my energie. Uh, ek is hier een van die uh, persoene wat, wat hou van net in die kantoor sit en, en, en die um, uh, intellectuele werk doen. Ek hou van daarvan en dis baie belangrik. Uh, jy moet die besonne hierde ken, jy moet met al jou dokumente lees en, en sovoorts. Maar ek hou ook baie en ek krij baie energie van net gewone mense op die grondvlak uh, te ontmoet met hulle te praat en uh, hoor wat aangaan in, in hulle lewe. Let's go back to 2021, my last interview with you. Uh, how far is your plan getting rid of load shedding as you have promised uh, at that stage? That unfortunately takes time, but as we get more and more power, as those projects come to start to come onto the city's grid, you will actually start to see us being able to offer more load shedding protection than we do right now. Uh, in addition to that, we, we've also started buying power from businesses. I think, I think this is actually one of them where we're sitting right now. 
uh, we are buying power from from businesses and from homes and it's the first city on the African continent that is paying people for their power. Uh, there's no one else doing that. And, and we, we are really seeing a huge spike in the number of people investing in solar power in Cape Town because of that reason. Not only that reason, obviously load shedding is probably the biggest re reason, but, but that is certainly helping. Uh, so that's, that's making me very excited that we will, see, we will hit our deadline. Our deadline was, was four, uh, four years from when we, uh, when we started in February last year. And we will hit that deadline of, of, of getting all of that power online onto our city grid by then. That is my biggest obsession. It's my biggest obsession because it's obviously the most visible failure of the state in South Africa. It's also the thing that is destroying our, our country, frankly. Uh, the, the, it is destroying our economy. It's impossible for a manufacturing business to, to grow under these circumstances. This this work on moontlik for uh, for iemand in die uh, boere bedrijf om om vordering te maak uh, in in these circumstances. So it's just it, it has to stop. It has to stop. And I've got zero confidence. And this is really important for everyone to understand, Isaac, that we must have zero confidence in ESCOM and the national government's ability to to stop this. They will not stop it. We will stop it. I'm worried about the effect it has on. Uh, small businesses. Um, I mean, it's a core element of uh, the existence of small businesses. And and the South African economy can get hurt uh, in, in a big way with this, isn't it? As jy enige bezigheid het nou in die, in die neiverheid sector, uh, as jy iets maak, dis die rechte economie, jy moet iets maak, Dis, dis, dis die enigste manier hoe my ekonomie te groei. Ek weet nie hoe jy deerkom op die oomlik. Ek weet nie hoe. Dis ongelooflik moeilik. Daar is honderde maatskapie besighede hier in Kaapstad, wat dagelijks vir my, vir my bel. They tell me how desperate their situation is. They cannot afford a generator big enough to, to run their business. And they can't, or they can't find a generator big enough because there aren't that many of them. They, they, you know, we've, we are doing our best to protect them and we do protect them from two stages of load shedding. But even that, if you're running a manufacturing business where you, your production lines are running 24 seven, you can't, you can't survive on that basis. So we, we feel it is urgent for, to save our economy, to save all the, 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 the hundreds of thousands of jobs that those people employ that we have to stop loading and and that's that's why we we also try to do more during the week as well we try to maximize our load shedding protection during the week to see who you mean say it this word that's like we you die um the we try to maximize our load shedding protection in the week precisely so we can protect businesses the previous drought was uh, quite severe and it uh, showed some shortcomings in terms of how it was managed with the ever looming uh, day zero. We are experiencing good times now, very good rains, full dams. Uh, but uh, as you know, drought doesn't uh, allow itself to be dictated. Um, are you ready for uh, such a crisis if it comes again? much 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 better prepared again it's we've learned the, the lesson is that we must not rely on the national government remember municipalities in south africa don't actually have the responsibility for providing what's called bulk water we do reticulation which is buying bulk water from the national department and reticulating it through the city grid but we have now increasingly taking over the provision of bulk water. We're investing in, in uh, the expansion of dams. We're investing in drilling into our aquifers here in the city. We already finished six of those projects uh, and are drawing water right now, every day, from, from our aquifers deep, deep underground. We are uh, next year starting a, one of the world's biggest water recycling plants uh, here in Cape Town. We will still invest, we will save it for last because it's the most expensive, but we will invest in, in desalination as well. Uh, but the, the fact is that actually there is here enkele municipaliteit in South Africa, but 
wat eindelijk moest dit doen. Want dit is die nationale regeringse werk, die, die departement van water. Maar hulle doen het niet. Zo so ons weer eens, net zoals een kracht, net zoals een politiedienst, net zoals een klomgoed, moet ons oor, oorvat in, uh, in, in, in dit doen, zelf doen. Ik wil nou met jou ook zelfs oor die uh, afwinkeling. Ja. But let's talk about uh, responsibilities um, of the national government versus um, the provincial and municipal uh, governments in the Western Cape. Um, it is uh, uh, so that the national government is not fulfilling its responsibilities uh, uh, that it has in the, in the Western Cape. And then um, uh, many a times uh, this... Uh, uh, the problems that uh, arise in these areas are incorrectly put into your lap. Um, uh, do you have a couple of examples for us um, in this regard? Ja, maar ik moet zeggen, ik denk dat 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 lekker, dat is goed en is, dat is een geleerdheid voor ons. Ik wil sommige meer van daar goed oornemen, want want uh, ons kan het zeker maken dat het werk, ons kan zeker maken dat ons inwoners hier in die kap beskerm word uh, en, en, en uh, verdedig word teen die staatse mislukking. En so ja, op die oomlik werk ons op, op die treindienste, ons werk op energie, op, 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 uh, op kracht, uh, ons werk op water, uh, uh, so, sogenaamde belkwater. I would love to add to that list uh, the management of the harbors. Uh, the, I would love to add to that list the management of, of certain uh, aspects of the Department of Home Affairs so that we can sort out some, some of the things happening there. There's lots of other things that I would, that I would love to add. Uh, I don't see it as a threat. I see it as a huge opportunity. I think, actually, if South Africa is going to really succeed in the future, we need more people pushing. Ons moet stoot vir die afwenteling van machte in our provincial in in plaaslike regering. I was driving past a, a train yard uh, yeah. on my way to here. Um, hundreds and hundreds and hundreds of trucks standing there. Yeah. Uh, and I remember uh, a, a Cape Town, Cape Province with, uh, uh, with such yeah. an efficient train system. Yeah. And now is it something in the 30% that's only working? By, by a minner. Eindelijk by a minner. In die laaste uh, jaars uh, verslag van Prase, uh, sê hulle self, dat hulle dien nou 2,5%, 2,5% van die passagiers wat hulle al 5 jaar gelede gedien het. Dis een uh, 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 instorting van uh, 97.5% van die diens. Uh, you guys are in, 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 in talks with the government trying to uh, get this thing down yeah. to uh, province and the municipal um, side. Uh, how's that going? Daar was een amtelijke besluit door die nationale kabinet in maart 2020 uh, 22, so amper 18 maanden gelede, was daar een ambtelijke besluit, een schriftelijke besluit van die kabinet, dat afwenteling van die treindienste moet gebeur uh, na sogenaamde capable metros. So ons het onmiddellik geskryf en gesê, ons dink, ons glo, ons is een van hierdie sogenaamde capable metros, kom ons begin die proces, kom ons begin om saam te werk om hierdie recht te kry. Maar ons het net bloot niks gehoor nie, niks. Ons het seker 10, 12 briewe geskryf. Ek was in die media en gesê, asjeblief meneer die president, antwoord ons briewe, kom ons begin om te werk. Dit was jou besluit, was nie ons besluit nie. Dit is jou beleid, ons stem heel te maal saam met dat beleid. Dit is die recht, rechte, correcte beleid. Kom ons begin om saam te werk om dit recht te kry. Uh, en ons staan gereed. Ek het, ek het al reeds begin om staflede te hier in die stad om op, op, op hierdie kwestie te werk, om, om, die, om die treindienste uh, uh, recht te kry. So ons staan gereed om, om saam te werk, maar ons het net bloot niks gehoor nie. 
so nou op die oomlik het ons nou een finale datum vir die president gegeven. Dat is nou voorbij, het was so drie weke gelede is voorbij. So nou is ons nou tans bezig om uh, hofpapiere saam uh, op te schrijven, om saam te, saam te stel, uh, om, om uh, voort te, te gaan met a, wat hulle noem a intergovernmental dispute, wat staan in die, in die reg, in die wet, as uh, dis die enigste manier dat ons kan nou uh, die, die regering forceer om ons te antwoord en, en uh, saam te werk op die kwestie. So dis waar ons nou is. Um, ek wil op daai punt, of van net so sy paai die vat, um, en, en ek wil na die politie toe gaan, yeah. um, en, en sit in die kaap met, um, met die nationale politie, um, en, en, en dan die um, stadse politie, yeah. um, en die twee, tussen die twee moet wende geweld op die kaapse vlakte en beheer gehou word in ander misdaad. Mm. Maar um, as een mens met die mens op grondvlak praat, dan beskuldig hulle beide kante van uh, samenwerking met, 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 met bendes en uh, bende leiers. Nee, nie, 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 absoluut nie by ons nie. Kom ons sê gau, op die SEPS kant, is daar 32.000 officiere hier in, die, in, die, in Kaapstad. Nee? Op onze kant is dat so 3.500. Mm. So ons het so tiende van die, van die personeel van wat SEPS het in die, in, die, in die stad Kaapstad. Maar ons doen nou baie van die werk van SEPS. Ons moet nie eindelijk uh, uh, patrollywerk doen uh, en, en visible policing werk doen. That's not actually our job, but we are going out there and we're doing it anyway. We are doing anti-gang work, we are doing anti-metal theft work, we are doing organized crime work. So all of these things that we are starting to take on, as I said, I don't mind taking it on because I really believe it should be managed by us anyway. But we at the moment we are doing it without any of the resources. Maar ek, ek moet ook sê, ek voel baie jammer vir, vir die uh, professionele SAPS lede wat op grondvlak werk. Want hulle werk sonne hulpbronne. Dat is van, van hulle wat nie voertuie het nie, dat is van hulle wat nie um, bulletproof vests het nie, dat is van hulle wat nie een is, hulle moet hulle, hulle eie uh, uh, ammunition, ammunitie. Hulle moet hulle eie ammunitie koop. Dat is absoluut... Uh, belachelijk, wat daar aangaan. So, ja, ek dink die, die toekomst is dat ons moet meer van die politie machte oorneem, ook afgewentel word na die, na die stad toe, en ons is al reeds bezig om daarop te werk. Jy sal nie, jy sal sikkel om een story te hoor of een story te kry van een lid van die stad Kaapstadse metropolitie wat deel is van uh, bende goed. Jy sal het nie vind nie. Ons het nou net twee weke gelede ons eerste groot uh, uh, belegging gemaakt, die eerste 800 body cameras vir ons officiere uitgerol. And we're doing that precisely because we want our officers to be more accountable. We want to protect them as well from what, what people do to them sometimes, but we also want to protect the public to make sure that every interaction with an officer in Cape Town is absolutely professional, is according to the law. So, so soon every officer that you see in our city will have a little camera uh, right here on their chest. They will have cameras in, in their vehicles, forward and backward cameras. So we'll be watching and recording everything. Um, ek kan vir jou een compliment gee, um, een vriendin van my wat een journalist is, het nou dat die ta- taksistake was sy in Kaapstad vir een uh, event geweest by die um, conven- convention center. Ja. Yeah. En uh, toe sy terugkomt, sy sê, we weet nie wat van die lichthaven af dwars hier tot by die convention center in die aand toe hulle uitgegaan het, was daar die heel tyd uh, politie en veiligheid gewees. Ja. Sy sê, um, niemand vertel daai stories nie. Mm. Uh, so she just wanted to give you a thumbs you. up for that. Thank you very much. Thank you. Um, uh, uh, Daar is een vijandigheid uit sommige 
oor de uiteen oor jou hoop van veiligheid, jy is met, hulle sê hy is te kwaai. <laughs> nee, hy is hy. Hy is hy, hy is een uitstekende uh, collega, hy is, uh, hy moet eindelijk die minister van politie word, uh, hoopelijk krij hy een kans uh, een dag. Um, nee, het is, het, is, het is wonderlijk om saam te werk met, met iemand wat absoluut vastbesloten is op die rechte uh, uh, filosofie en beleide en uh, principles. Wat is die correcte woord nou? Vir, vir, beginsels. Beginsels, dis recht, beginsels. Uh, en, en om saam in te gaan in so'n uh, context met, met, met die uh, argument, die gevecht met die, met die taxibedrijf, met iemand met absoluut die correcte beginsels. Um, wat die mense sê, dat is te veel brutaliteit, um, wat, wat gewone mense op die vlakte bang maak, en, en uh, wat... Brutaliteit waar? Die, die voorkomst, die, die perceptie wat, wat, wat die hoof, nou nonsens hoof skep, um, is daar, kom ek vraag so, um, uh, uh, moet op een of ander manier, moet jy vastrap in een lijn trek. Absoluut. Um, so, waar le die lijn tussen um, misdaadbestrijding en um, dalk een uh, politie man wat uh, kinders bang maak? Praat jy nou van die metropolitie? Nee, ek, ek sê nie so nie. Ek, ek, yeah. ek, die, die vraag wat ek stel, kom uit, uh, uit, uit brein mense met wie gepraat het. Um, ek dink, ons, ons verwacht van elke lid van ons metropolitie, dat hulle professioneel hulle self uh, gedra in, in hulle werk. And they are not supposed to engage in any uh, unprofessional uh, conduct, where they are a professional crime fighting force. Uh, they are not cowboys, they, they have a job to do, that I think that they do it extremely well and I have a huge amount of confidence in, in our officers and we are constantly investing in more training, uh, better equipment, better vehicles, that's why we're investing in the kind of technology that we're investing in. So I think personally that our law enforcement and Metro Police and traffic officials here in Cape Town are streets ahead of any other law enforcement agency in the country in, prof in basic professionalism. Of course, when you have three and a half thousand people, I have no doubt that there are uh, examples of, of them getting it wrong. But actually, even then, we've built systems that um, make it possible to follow up on that conduct and, and th that there's proper accountability. We have a civilian oversight committee in Cape Town that, that uh, has got none of our police officials in it that hold our city and our metro police accountable uh, through civilian oversight. So we really have invested a lot in, in the professionalism of our forces. And I think the technology investments we are making even make it more professional. Um, John, I think it's amper klaar. Um, ek wil vannacht met jou gesels oor um, uh, die behuisingsnoot in die kaap. Dit yeah. is een nationale probleem, maar, maar, maar daar is nog al een akute een spesie rondbeweeg in die kaap, die um, uh, 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 Wendy Huis, amper uh, 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 stede dorpe wat jy kry en ander mense sy erwe, ja. mense wat wacht vir huising, um, en, 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 en uit dit sê mense vir my, um, die kaap gee nie om vir brein mense. Sjoe. Look, the, the fact is that Cape Town is growing extremely fast. It's growing, you know, probably double the population growth rate of the rest of the country, at least double, maybe even more. And so it is not possible for the state at any level, national, local or provincial, to build houses fast enough to keep up with the number of people who need houses in our, in our city. In fact, nationally, if you look at the national housing delivery numbers, they have come down very dramatically. Because I think even at a national level, the state is starting to realize that free housing for everyone is not a sustainable solution. You can't, it, it, can, it, it, it can't be achieved. So what we have to do is 
allow much more private sector delivery of affordable housing. And the, some of the most exciting work that we are doing in Cape Town, I think, is to enable the delivery of that affordable housing across the city, not by the state, sometimes using help from the city with land that we own or uh, discounted rates and taxes and so on. There's, there's help that we can offer to make that accommodation much more affordable. So I'm working on releasing more land that we own uh, and we have done more in the last year than I think has been done in the last five years uh, so that we can get more of that affordable housing in our city for everyone. But we have to move away from the model in South Africa where everyone expects to get a free house. That can not happen. Not in 20 years, not in 50 years, it can happen. Uh, so, so we've got to look at other models and I think the model that we are pursuing here in the years ahead will deliver much more fruit than, uh, than anywhere else in South Africa. Now, sir, overvloed mense uit die Oostkaap wat invloed hier na na die Westkaap toe so veel so dat van die vissermanne hier langs die kus my sê die Oostkaap in ons vat hulle werk weg. Is daar een manier om dit te hanteer? Dis het, dis die Misschien die grootste uitdaging wat ons het, is die ongelooflike groei van ons stad. Uh, en het is nie net mense uit die Oostkap, maar is, daar is baie mense uit die Oostkap wat kom vir beter leven hier. Hulle weet, allemaal weet, of jy stem nog aansee of nie, jy weet in die Westkap, in Kaapstad, kry jy beter dienste, kry jy beter skole, kry jy beter hospitale. Uh, jy, jy het die beste kans, het is nie... Uh, een waarborg nie, maar jy krijgt die beste kans om een werk te kry, so hulle kom, ter duisende. Uh, Dat is ook uh, mense wat kom van Gauteng af, uh, das mense wat kom van die Vrystad af, Dat is ook een paar mense wat kom van Nelspreid af, Isaac, miskien, miskien is, is jy volgende. Uh, en, en so, dis, dis ons grootste, grootste uitdaging, dis hoe kom ons moet net altyd ophou met infrastructuur belegging, om seker te maak dat die, dat die stad kan, kan bijhou of ophou met nee, bijhou, met, uh, met die druk uh, en kan nog succesvol wees in die toekomst. Anders gaan ons in die positie wees wat Johannesburg is nou of, of uh, Koreleni is nou waar dat ongelooflike druk op die infrastructuur dat is nie uh, genoeg belegging nie en dan uh, begin die in, basisse infrastructuur om uh, een partij keer letterlijk te ontplof. Laatste vraag, uh, dat is een al die groter wordende groep, uh, mense wat sê die Westkap moet afstaan. Ja. So, ons moet finish klaar met Zuid-Afrika. Ja. Wat is jylle siening daar? Wel nee, ek is, ek is absoluut lief vir Zuid-Afrika. Ek is lief vir die wilde tuin, by, daar by jylle mense. Uh, in, in die noord, ek is lief vir die bokke, dis nou, ons is nou bezig in die wereld, wereldbeker, uh, ons staan absoluut allemaal achter die bokke, en ek wil nie, ek wil nie die opbreking van Zuid-Afrika sien nie, ek wil hee dat Zuid-Afrika moet werk, uh, en dat allemaal moet een toekomst van geleentheid en veiligheid kry. Ek weet dis moendlik, daar is, daar is nie, niks verkeerd met, met ons land, wat ons kan nie recht maak nie dier goeie mense, dier goeie leiderskap, dier hard werk. Maar ons het die, ons het die verkeerde leiderskap op die oomlik, en dis wat ons moet recht krijg. Uh, maar nee, ek, ek, ek ondersteun nie die, uh, die uh, oproepe nie, uh, die, uh, die wat sê, die, die weeskap moet nie deel van Zuid-Afrika wees nie. Ek is een absolute passievolle Zuid-Afrikaner, en ek wil sien dat ons land werk en een goeie toekomst heeft. Jordan en Lewis, bye bye, dankie. Go Bokke! <laughs>